তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য এবং তখন খুব সীমিত সংখ্যক কর্মী বা নেতা ছিল আমাদের সঙ্গে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি আছি প্রায় উনিশশো অষ্টআশি সাল থেকে ওনার ডাইরেক্টলি ওনার চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছিলাম অষ্টআশিতে উননব্বইতে ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে লড়াইয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমি আছি কিন্তু ওর সংগ্রাম দেখেছিলাম কিন্তু অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যেদিন ক্ষমতা এলাম আমরা উনি চিফ মিনিস্টার হলেন বিশে মেয়ে সেই দিন থেকে আমার সম্পূর্ণ ধারণাটা পাল্টে গেল একটা মানুষকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি আমার পাড়ারই মেয়ে প্র্যাকটিক্যালি ফলে আন্দোলনে দেখেছি ওর উত্থান দেখেছি রাজনীতিতে আস্তে 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 জায়গা করে নেওয়া দেখেছি কিন্তু এই যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন এটা একটা আমার কাছে নতুন মানে কি বলবো সামথিং নিউ টু মি একেবারে সম্পূর্ণ নতুন যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এই স্টাইলে এই ডিজাইনে কাজ করতে পারে মন্ত্রীদের বলে দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা কাজ করতে পারলে থাকো নালে চলে যাও প্রকাশ্যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এর আগে কথা বলতে পারেননি সাহস করেননি কিন্তু যদি তিনি মানুষের মধ্যে থেকে উঠে এসছেন এই কথাগুলো তিনি খুব অবলীলাক্রমে বলে দিতে পারেন সাবলীলভাবে বলে দিতে পারেন ফলে কি হয়েছে যে একশো এক বছরের মতো প্রায় হলো দশ মাস এই যে কাজের সময় এই কাজের সময় এই প্রবল চাপ থাকার জন্য আমাদের ইস্তাহারে যে কথাগুলো ঘোষিত হয়েছিল সেই ঘোষণাগুলো প্রায় অনেকটাই অধিকাংশ কাজ শুরু হয়ে গেছে অনেকাংশে কাজ প্রায় শেষের দিকে আজকে আমাদের রাজ্যের মূল মূল সমস্যাগুলো ছিল এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়ালিটি জেনারেট করা সরকারি ক্ষেত্রে যত খালি পোস্ট আছে সেগুলোকে ফিল আপ করা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করা গ্রামের গরিব মানুষ যারা আছে তারা যাতে দুবেলা দুমুটো খেতে পায় তার জন্য একশো দিনের কাজকে অ্যাসিওর করা এবং তার থেকেও বড় দুটো জ্বলন্ত সমস্যা ছিল একটা পাহাড় এবং একটা জঙ্গল সারা ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে যেখানে জঙ্গলের সমস্যা বা মাওবাদী সমস্যা সমাধান করতে পারেনি কেউ সেখানে ক্ষমতায় আসার মাত্র দু মাসের মধ্যে জঙ্গলমহলের গোটা সিনারিওটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া যে যেখানে মানে কয়েকশো মানুষ খুন হয়েছে গত কয়েক মাসে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে সেখানে সেই সংখ্যাটা নেমে এসছে মাত্র কুড়ি পঁচিশটায় নেমে এসছে এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ মানে আমি বলবো ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি লেখা হয় তাহলে এটাকে খুব কারণ আমাদের চিদাম্বরম সাহেব বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের কাছে এখন সবচেয়ে বড় থ্রেট হচ্ছে মাওবাদী সেইখানে দাঁড়িয়ে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এত অল্প সময়ের মধ্যে গোটা সমস্যাটাকে সমাধান করলেন এবং মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন মাওবাদীদের থেকে নিয়ে নিলেন নিজের সঙ্গে সারা পৃথিবীতে এ ধরনের কথাটাই স্বীকার করা হয় যে গানের বিরুদ্ধে গানটা সমস্যার সমাধান নয় তার অর্থনৈতিক কি বলে পুনর্বাসনটাই হচ্ছে সব থেকে বড় লড়াই মানে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় মমতা ব্যানার্জি রাইটলি সেটাকে তিনি প্রয়োগ করতে পেরেছেন পাহাড় সমস্যায় আন্তরিক চুরাশি সাল থেকে এই সমস্যা ছিল এটাকে আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি সমস্যার সমাধানে একটা জায়গায় পর্যন্ত আনতে পেরেছেন এরপরে যেটা সামান্য বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার সই করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে প্লেন্সে কতগুলো মৌজা পাবে বা না যায় তার উপর কমিটি হয়ে যায় কমিটি যদি কমেন্ট করবেন মেনে নেবেন মোরলেস একটা সমস্যার সমাধানের পথে এসে গেছে হয়েও গেছে মানুষ যাচ্ছে দার্জিলিংয়ে এর সঙ্গে এই যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের শিশু চিকিৎসার জন্য যদি আন্ডারওয়েট বেবি হয় তাদের দেখার জন্য আমাদের এই চৌত্রিশ বছরে বা তার আগে যতদিন স্বাধীনতার পরে ছটা মাত্র বেড ছিল সেখানে এই বাজেটেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দশটা বেড আরও হয়ে গেছে আরও চলছে ইন প্রসেস একশো দিনের কাজের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হলো তাদের হচ্ছে না কম হচ্ছে আরও আরও বৃদ্ধি করা হলো রাস্তা ঘাট পরিবহন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন সিন সুন্দরবন উন্নয়ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জায়গায় যখন খেলে নিজের দপ্তর নিয়ে ভাবছেন তা না পর্যটন প্রত্যেকটা জায়গাতে মন্ত্রীদের ডেকে বসা এবং এর আগে জেলায় জেলায় গিয়ে তিনি মিটিং করেছেন জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে এর মামলা কিন্তু এর আগে আমার রাজনীতির পঞ্চাশ বছর চলছে উনিশশো বাষট্টিতে রাজনীতিতে এসেছিলাম এটা দু হাজার বারো 
আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি ভারতবর্ষের তথা পশ্চিমবঙ্গের কোনো মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আমরা কি বিধান লাগিয়ে ছোট করছি সিদ্ধান্ত লাগে ছোট তা না অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট এক একজনের অ্যাপ্রোচ এক এক রকম থাকে সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাপ্রোচটা সম্পূর্ণ ভিন্ন তিনি মনে করেন যে আমি কমিটেড টু দ্য পিপল মানুষ ভোট দিয়েছে আমাদের আমাদের দায়বদ্ধ আমি তাদের কাজ করতে কিভাবে কাজ করতে হবে তার জন্য চাই আন্তরিকতা সিনসিয়ারিটি মানুষকে ভালোবাসা মানুষকে যদি আন্তরিকভাবে ভালোবাসা যায় তাহলে কাজটা আটকে থাকে না আর্থিক সমস্যা আমাদের আছে আমরা ধারে জর্জরিত হয়ে আছি এ তৎ সত্ত্বেও অমিত মিত্রের মতন যে যোগ্য মানুষকে নিয়ে এসে তিনি বিধানসভার কাজটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন পাশাপাশি তার নিশ্চয়ই এটা তার মাথায় আছে এবং তিনি আমাদের বলছেনও বারবার করে যে তার মানে দলটাকে কিন্তু ইগনোর করা যাবে না দলের কাজটাও কিন্তু ইকুয়ালি সমান সিনসিয়ারিটি নিয়ে দলের কাজটাও করতে হবে কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা প্রায় বলি আমরা ডক্টর দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলাম পলিটিক্যাল ছাত্র তখন আমরা শুনতাম যে পার্টি পিপল গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ এটা যদি না গড়ে ওঠে পার্টি পিপল গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ যদি গড়ে না ওঠে তাহলে সরকারের কাজটা মানুষের কাছে পৌঁছনো মানুষের দাবিটা সরকারের কাছে পৌঁছনো না তো পার্টি উইল প্লে দ্য রোল অফ এ ব্রিজ বিটুইন দ্য পিপল অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট এই যে জায়গাটা এইটা খুব অনেস্টলি করার একটা চেষ্টা হচ্ছে অনেক বাধা বিপত্তি আছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আগামী দিনগুলোতে আমরা সেই প্রতিবন্ধকতাকে উঠতে উঠতে পারবো আসলে রাজনীতিবিদদের যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যে নিরহংকারী সহজ সরলভাবে জীবনযাত্রা এবং সকলের সঙ্গে একটা মিলে মিশে যাওয়ার একটা এ যে যে স্তরেরই চলে হোক না কেন সকলের মাথায় হাত দিয়ে গায়ে হাত দিয়ে কথা বললে সে নিজেকে আপন মনে করে আমিও তাকে আপন মনে করি আমি যখন ছোটোবেলায় ছিলাম তখন একজন ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের পাড়ায় বারিন চ্যাটার্জি আমার বাবার সঙ্গে একসঙ্গে জেল খেটেছিলেন বাবা পরে আর ইলেকশনে নামেননি উনি নেমেছিলেন নির্দল বা মানে বাম সমর্থিত নির্দল তো তাকে দেখতাম ছোটোবেলায় যার সঙ্গেই দেখা হয় হেসে কথা বলেন মানে জিজ্ঞেস করেছিলাম বললো দেখো আমি তো অনেককে অনেক কিছু দিতে পারবো না ব্যবহারটা তো দিতে পারি তো আমি সেটাকে নকল করি আমি সেটাকে নকল করি যে ব্যবহারটা অন্তত মানুষের সঙ্গে তো ভালো করতে পারি তার জন্য তো কোনো খরচ নেই আমাদের এবং আর একটা জিনিস আমি খুব জোরের সঙ্গে মনে করি যে আমি কিছু কথা নির্দেশ আদেশ উপদেশ কাউকে কিছু দিতে যাই তাহলে আমার নিজেকে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হয় যেটা না হলে আমি বলি না যেমন একটু আগে একটি ছেলে আমাকে বলছিল যে এখানে বসে টেলিফোন ধরছে তুমি চিফ হেফ কিছু বলছো না কেন কেন মাঝে মাঝে আমিও ধরে ফেলি তো আমার তো আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু সে এনিথিং টু এনিমান তো আমি সেখানে বলিনি যাই হোক আমি নিজে ব্যবহার না করলে আমি বলবো ওকে যে আর ফোনটা ধরিস না তো এইটা আর কি আমি মেনে চলি হয়তো সম্ভবত সেটা একটা কারণ হতে পারে আর একটা ব্যাপার বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি এই যেটা নিয়ে মানুষের সব থেকে বেশি এখন সমালোচনা হচ্ছে এই প্রমোটিকে ঢুকে যাওয়া আমাদের লোকেদের চুনবালি সিমেন্টের ব্যবসায় ঢুকে যাওয়া মাল ফেলা আমি এই দীর্ঘ উনিশশো থেকে এমএলএ আছি আমি আমি কোনো প্রমোটারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না চিনিও না আর এই চুনবালি সিমেন্টের মধ্যে ঢুকিও না সিন্ডিকেটে নেই এটা মানুষ ছাড়ে যে এই মানুষটা এসবের মধ্যে থাকে না মমতা ব্যানার্জিকেই নকল করি আর কি আমি মনে করি ও হচ্ছে আমাদের সামনে একটা মোটা মোটা আইডিয়াল এইভাবে এই যখন সময়ে একটা যা একটা রেলমন্ত্রী জীবনটাকে অনেকভাবে উপভোগ করতে পারতেন সব স্যাক্রিফাইস করেছেন যেমন এটা আমার কাছে একটা বিরাট বড় ব্যাপার I, I, I enjoy my post. I'm not a minister, but I got the status of a minister. I enjoy it. If I was a person, I would like to learn more about it. 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 So, I would like to learn more about it. 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 আই এনজয় এটাকে আমার ভালো লাগে আর যখন মানুষের কোনো কাজ করতে ভালো লাগে তখন সে সেই কাজ এনজয় করে আমি মানুষের কাছে এটাই বলবো যে আর পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে বামফ্রন্ট তার থেকে উত্তরণ আমাদের যদি আগামী সমাজের প্রতি আগামী প্রজন্মের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে তো এক 
লোকজনের উপরেই এখন পর্যন্ত আর কেউ নেই এই মুহূর্তে বাংলায় যার উপর আস্থা রেখে এগোনো যায় একজনের প্রতি আস্থা রাখা যায় তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি আর বিশ্বাস করি যে অনেক বাধা আছে বিপত্তি আছে ইনএক্সপিরিয়েন্স আছে এগুলোকে কাটিয়ে উঠে আমরাই রাস্তা দেখাবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তা দেখাবেন যে কীভাবে বাংলাকে ঘুরে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারি